மகர ராசிக்காரங்களே உங்களுடைய ராசிக்கு யோகாதிபதியாக இருக்க இவங்க வந்து சுக்கரனும் புதனும் அவங்க ஓரளவு நல்ல நிலைமையில் இருக்கும்போது தான் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு பிறக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து சில வெற்றிகளை தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் குரு பகவான் ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்குமே கொஞ்சம் சரியில்லாத நிலையில் இருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ராசிக்குள்ளேயே இந்த வருஷம் முழுக்க கேது பகவான் இருந்துகிட்டே இருப்பார் இப்போ தான் உங்களுக்கு ஏழரசனையும் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் நீங்கள் எல்லா வகையிலுமே கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் குறிப்பாக ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் நீங்கள் அக்கறை காட்டணும் ராசியிலேயே கேது உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து சின்ன சின்ன காய்ச்சல் விஷ காய்ச்சல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உடல் உஷ்ணமும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் முன்கோபத்தையும் நீங்கள் தவிர்க்க பார்க்கணும் ஏடரசனையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் இருக்காது இருந்தாலும் பண விஷயத்தில் மட்டும் நீங்கள் கராக இருந்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க குரு பகவான் நடுவில் வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி அதிசாரத்தில் வர்றார் அதாவது ஃபெப்ரவரி மாதம் பதினாலுலேருந்து ஏப்ரல் மாதம் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் அதிசாரத்தில் வந்து லாபஸ்தானத்துக்கு வர்றதுனால ஓரளவு அந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய ராசிநாதன் சனி பகவானுக்கு எதிர்கிரகமாக செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறார் அந்த செவ்வாயும் சனியும் அதாவது சில காலகட்டத்தில் ஒன்று சேர்கிறாங்க அதாவது வந்து குறிப்பாக வந்து மார்ச் மாதத்தில் ஒன்று சேரும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுறது நல்லது சகோதர விஷயத்திலையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சகோதரங்களுக்குள்ளார சண்டை சச்சரவுகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கருத்து மோதல்கள் வராமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏழாம் இடத்துல ராகு உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ளார வீண் சந்தேகங்களால் பிரிவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வீண் சந்தேகத்தில் கொஞ்சம் நீங்கள் தவிர்க்க பாருங்கள் வீடு மாறுறது வாங்கிறது விற்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து எதையுமே செய்ய பாருங்கள் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா லாபஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் வந்து பரவாயில்ல அதனால் ஓரளவு உங்களுக்கு நல்லது கொடுக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் திடீர்னு அறிமுகம் ஆகிறவங்களெல்லாம் பங்குதாரர்களாக சேர்த்துக்கக்கூடாது உங்களுக்கு அறிமுகம் அறிமுகம் இல்லாத ஃபீல்டில் போய் இறங்கி நீங்கள் மாட்டிக்கக்கூடாது அப்புறம் புதுசாக ஏதாவது பிரான்ச்சு போகிறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிற்பகுதி உங்களுக்கு ரொம்ப அமோகமாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அந்த நான்கு மாதங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அமோகமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலகட்டங்கள் எல்லாமே சுமாராக தாங்க உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக எதுவும் முதலீடு செய்யாமல் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கொள்ளலாம் உத்தியோகத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெய்லி போராட்டம் தான் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அந்த மாதிரி என்ன பத்தில் குரு உட்கார்ந்துருக்கார் ஈசனூர் பத்திலே மண்டை ஓட்டிலே இறந்துண்டதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பத்தில் குரு இருக்கிறதுனால டெய்லி சேலஞ்சஸ் நீங்கள் வந்து அதாவது ஜாபில் வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி நீங்கள் ஜெயிச்சு காட்டுவீங்க உங்களோட கடின உழைப்பாலும் உங்களோட இடைவிடாத தன்னம்பிக்கையாலும் இந்த வருஷம் நீங்கள் வந்து சாதிச்சு காட்டுவீங்க ஆனால் செப்டம்பருக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மாணவ மாணவிகளே ஏழரசனை தொடங்கி இருக்கிறதுனால ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க விடைகளையும் கொஞ்சம் எழுதி பாருங்கள் அறிவியல் கணிதம் முக்கியமாக வந்து கணக்கு பாடத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து மறுபடியும் மறுபடியும் கணக்குகளை சம்மல்லாம் போட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கன்னி பெண்களே நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் அக்கறை காட்டுங்க அடிவயிறு வலி மாதவிடாய் குளர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திடீர்னு அறிமுகம் ஆகிறவங்களெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு சரியாக வருவாங்கன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது அதெல்லாம் யார் பழகினாலும் எல்லாத்தையுமே ஒரு இடைவெளி விட்டு பழகினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி உங்களுடைய வளர்ச்சி தடைபடாது இந்த வருஷத்தோட பிற்பகுதி உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த வருடத்தில் வந்து விவசாயிகளே கொஞ்சம் உங்களுடைய பயிர் பச்சையில் வந்து பூச்சி தொந்தரவு எலி தொந்தரவுலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பக்கத்து நிலத்துக்காரங்களை பகச்சிக்காதீங்க ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு உதவி தேவைப்படுதுன்னா பக்கத்து நிலத்துக்காரங்களாக தான் இருப்பாங்க அதனால் பகச்சிக்காமல் கொஞ்சம் நீங்கள் அவங்கள கொண்டு கொண்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் வித்துக்கள் இப்போ எள் வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி பயிர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு லாபம் வரும் அதே மாதிரி மரப்பயிர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு லாபம் வரும் மற்றபடி கலைஞர்களுக்கு இந்த வருடம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து செப்டம்பர் மாதத்திலேருந்து கலைஞர்களுக்கு பெரிய பெரிய பட வாய்ப்புகள் எல்லாமே வரும் பணப்புழக்கமும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷம் உங்களுக்கு மேலும் நல்லதெல்லாம் தர்றதுக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கழுகுமலையில் 
அமர்ந்தாருள் வாலிக்கும் ஸ்ரீ முருகப்பெருமானை சஷ்டி திதி நடைபெறக்கூடிய நாளிலே சென்று வணங்குங்கள் ஏழை பிள்ளைகளின் கல்விக்கு உதவுங்கள் எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்